Bien, ya estamos de regreso para continuar con el tema de hoy, que eran las formas que acompañan a los textos que queremos resaltar. ¿sí? En este caso estamos en la página oficial de la NBA de Estados Unidos y podemos ver de que hay una publicación que tiene un texto el cual está acompañado de una forma. ¿sí? Fíjense que si nosotros vemos la totalidad de nuestra imagen, lo primero que nos hace llegar la publicación es el texto de arriba por el tamaño que tiene y luego el texto que está inmediatamente debajo acompañado de un rectángulo rojo que son los que contienen los días. ¿sí? Es la información más importante que tenemos porque en esos días va a haber competencia y necesitamos que la información esa llegue de forma directa al usuario. ¿Está bien? Vamos a ver también que aquí en la NBA tenemos un video y vamos a ponerle play para que vean cómo a lo largo del video van a ir apareciendo textos y estos textos van a ir acompañados de formas también, justamente para resaltarlos. ¿Sí? Ven como ahí estamos viendo. Si el texto estuviese solo sería ilegible, pero también a veces pasaría desapercibido. Aquí el texto no tiene una forma, pero sí tiene una sombra. Fíjense que hasta a veces es difícil de identificar las letras. No es lo mismo este que estamos viendo ahora, que tiene un fondo sobre el cual se apoya. ¿Está bien? Entonces, no solo sobre las imágenes que nosotros vemos hay una forma que acompaña el texto, sino también sobre un video. Vamos a ver otra publicación que tenemos aquí, que hemos encontrado y que es sobre un textual que habló uno de sus entrenadores. Creo que es un entrenador. Pero aquí tenemos la foto de la persona y un recuadro ¿sí? negro sobre el cual se apoya el texto y que acompaña lo que esta persona dijo. ¿Está bien? Y esta es la página oficial de la NFL de Estados Unidos, en donde también su diseño está acompañado de una parte muy importante en tamaño y en apoyo con una forma que es el Instagram Live y luego fíjense que aquí debajo hay una línea que acompaña también que eso es para separar la información. Muy bien, el día de hoy vamos a aprender cómo en Photoshop podemos utilizar estas herramientas y de qué manera podemos agrupar las capas y organizarlas para agregarle efectos y para hacer que nuestro texto resalte más dentro de una publicación. Muy bien, aquí ya estamos dentro del programa. Recuerden que la interfaz gráfica ya la habíamos visto en los primeros programas de retoque digital en donde habíamos encontrado cuál es la ubicación de cada uno de los paneles. Hoy lo que vamos a ver es armar una publicación desde cero, pero dedicarnos al texto y a las formas como habíamos visto recién. Dentro del programa Photoshop tenemos atajos de teclado. Si ustedes recuerdan, había una combinación de teclas que nosotros podíamos aplicar que nos permitía tener acceso directo tanto a las herramientas como a las diferentes opciones que tenemos dentro del programa. Eso se llamaba atajo de teclado. Si nosotros queremos abrir un archivo nuevo o crear un archivo nuevo, perdón, vamos a ir a archivo, nuevo, pero aquí al lado, a la derecha de cada una de las, de las opciones que tenemos, se encuentra una combinación de teclas de teclado. Que aquí tenemos control N, control O, Alt más control más O, que son atajos de teclado, combinaciones que si yo las activo, me van a dar el mismo resultado que hacer clic en esta parte. ¿Sí? Vamos a ver que si yo aprieto aquí en nuevo, se aparece este cuadro de diálogo, pero que también este cuadro de diálogo va a aparecer si yo presiono el atajo de teclado control N. ¿Sí? Yo hice control N y aquí me apareció. Muy bien, lo que vamos a hacer ahora es agregar las medidas, como venimos haciendo siempre, colocarle un nombre a nuestra publicación. Le vamos a poner 
plataformas y textos. Recuerden que estamos trabajando siempre en 720 por 720. La, ya vamos a explicar bien por qué, pero es una resolución muy buena para poder trabajar en redes sociales. No necesariamente tenemos que trabajar en 1080 por 1080. Entonces colocamos OK y aquí ya se nos creó nuestro archivo nuevo. Muy bien, dentro de las herramientas que teníamos en Photoshop y es una de las primeras lecciones que vimos en el programa Retoque Digital, tenemos la herramienta texto que se encuentra aquí y que su símbolo es una letra T. Si yo presiono aquí, fíjense que en la parte superior me aparece el cuadro de diálogo con el cual yo puedo modificar las, las diferentes especificaciones que tengo dentro del texto. Y si no, acá en la zona de carácter también lo puedo modificar. Vamos a hacer clic con el botón izquierdo del mouse y vamos a escribir. Vamos a ir a la herramienta mover, que se encuentra aquí arriba. Y vamos a desplazar el texto para poder organizarlo. Fíjense que aquí se ve muy chiquito, yo para transformarlo puedo hacerlo de dos maneras. Aquellos que recuerdan los programas anteriores teníamos la opción de hacer control T para cambiar el tamaño, para transformarlo ¿sí? y con la tecla Shift presionada nosotros lo que lográbamos era que no se deformara. Si no presionamos Shift nos pasa esto con el texto si tenemos shift presionado mantenemos las proporciones entonces yo aquí tengo el texto que acabo de escribir lo voy a colocar presiono enter y ahí ya terminé de armar la transformación ahora este texto puede ir acompañado de una forma las formas nosotros las vamos a tener aquí en la parte de rectángulo y si nosotros dejamos presionado el voy a correr para que ustedes lo puedan ver bien vamos a poner aquí si yo dejo presionada la tecla van a ver de que tengo muchas opciones de formas y aquí dentro tengo rectángulos rectángulos con bordes redondeados elipses polígonos líneas y formas personalizadas ¿Sí? vuelvo esto a su lugar y para comenzar vamos a elegir el rectángulo para cambiar el color del rectángulo, fíjense que una vez que yo hago clic dentro de la herramienta Formas, me aparece aquí arriba la opción para modificarlo. Aquí tengo el relleno para poder elegir cualquier color y aquí tengo el trazo. ¿sí? Vamos a hacer una muestra, vamos a elegir este color amarillo, naranja y vamos a elegir ahora la opción de el trazo solamente para que veamos de qué se trata vamos a elegir un trazo verde aquí al costado manejamos la opción del ancho del trazo vamos a poner un poquito más grande para que lo veamos y vamos a dibujar yo haciendo clic en un rincón y arrastrando hacia el otro voy a tener las dimensiones del rectángulo Fíjense que el mouse a la derecha va teniendo el alto y el ancho en píxeles, que eso también lo puedo ir controlando. Y si en caso de que quiero hacer un cuadrado perfecto, voy manteniendo Shift presionado y allí tengo un cuadrado perfecto. Muy bien, vamos a hacer un rectángulo que sea aproximadamente el mismo tamaño que retoque digital. Y aquí me aparece también un cuadro de propiedades. ¿Sí? en donde tengo las mismas opciones que tengo desplegadas aquí arriba. Si yo cambio el color, fíjense cómo me va mostrando automáticamente en el rectángulo. Vamos a dejar el que estaba. Vamos a cambiar si queremos el color de, del borde. Aquí tenemos el grosor del borde el trazo que lo rodea y aquí el estilo de letra de, y aquí tenemos el estilo de línea si queremos le voy a cambiar el color para que se vea mejor vamos a ponerlo negro fíjense línea de trazos o línea de puntos ¿sí? muy bien 
vamos a ir por parte, vamos a dejarlo verde. Vamos a cerrar esta y ahora vamos a ir a la herramienta mover que se acuerdan que nos daba la posibilidad de desplazar los elementos que yo tengo elegidos aquí en la parte de rectángulo. Voy a llevar hasta arriba del texto. No se ve porque justamente el rectángulo dentro de las capas está ordenado en la parte superior. Significa que lo tapa. ¿Ven? Si yo lo hago clic con el botón izquierdo y lo arrastro hacia abajo van a ver que ahí puedo ver el texto. Y para que el texto se lea mejor le voy a cambiar el color y lo voy a poner en blanco. ¿Sí? Entonces de esta manera yo armé una forma que está siendo acompañada por un texto. En la cual le doy un soporte al texto ¿sí? y le doy un marco en el cual poder organizarlo dentro de un diseño. En el próximo bloque vamos a seguir viendo esto y vamos a ver algunas de las otras formas que podemos trabajar con el texto.